Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Class 8. Today we are going to start our next lesson, unit number 5. It is a poem, The Tones Awake, written by Otto Lilianch Bohanan. This is a beautiful poem of the beginning of the new day with the rising sun. In this poem, the poet has beautifully used the figurative language to describe natural scenes. This poem gives us the hope of freedom after the slavery and makes us to have thousands of dreams and music from the hills. When we read this poem, we feel like a lot of meanings are hiding in the poem. Let's read about the poet. Otto Leland Bohanan was born in around 1895 in Washington, D.C. and educated in the public schools in Washington. He is a graduate of Howard University's School of Liberal Arts, Washington, D.C. and did special work in English at the Catholic University in that city. Let's start reading our poem at the first stanza. The Dawn's Awake a flash of smoldering flame and fire ignites the east, then higher, higher over all the skies so grave forlorn. The, tor the torch of gold is born. The dawn's awake. Suraj tulu hota hai. A flash of smoldering flame and fire, aag or sholong ke sulakte hue kirne, ignites the east, then higher, higher. Mashrik ko roshan karta hai, phir unche se uncha, or all the skies so grey forlorn. Pure asman par phail jata hai, asman jo suraj nikalne se pehle grey color ka, yani ke haktari color ka, or bilkal tanha tanha ya udhaas hota hai. The torch of gold is burned. Sunheri roshni ki chamak paida hoti hai. इस चंचल के अंदर शायर सुबह की रोशनी जब सूरज तुलु होता है और सूरज की पहली किरण निकलती है पहली किरणें निकलती हैं तो किस तरह से वो रात में फैले हुए रात के बाद के वो संधेरे को खत्म करती है दरअसल इस पoइंट में शायर एक मैसेज देना चाह रहा है इसका जो मेन आइडिया है वो ये है कि हर एक अंधेरे के बाद एक रोशन सब होती है जिंदगी में हर मुश्किल के बाद एक रोशनी आती है एक आसानी आसानी का वक्त आता है तो इसमें शायर रात के अंधेरे के बाद सुबह जब पहली किरण निकलती है और उसकी जो रोशनी उसकी जो चमक होती है उसका जो चमक होती है वो पूरे आसमान पर फैल जाती है और वो सारा मंजर जो सूरज के निकलने से पहले बिल्कुल फॉरलॉन सा लग रहा होता है बिल्कुल तन तन्हा उदास सा लग रहा होता है उसके बाद ये एक खुशी में बदल जाती है वहां पर खुशियां फैल जाती हैं द डॉन्स अवेक सूरज निकलता है the dawn of a thousand dreams and shells aur usi suraj ke nikalne ke sath hazaron khwab aur josh o jazbe and music singing in the hills aur pahadon par gaye jane wali musiki a pian of eternal spring aur daimi bahar ka tareekhi naghma voices the new awakening naye paidar hone walon ko awaaz deta hai pukarta hai इसके अंदर शायर कहता है कि जैसे ही सुबह का वक्त आता है तो हमारे जो बहुत से ख्वाब होते हैं वो जाग जाते हैं नई उम्मीद सुबह का वक्त हमारे लिए नई उम्मीद लेकर आता है और पहाड़ों पर जो मौसीकी हमें सुनाई देती है यानी कि हमारे हर इंसान के अंदर जो है वो खुशी का समा हो जाता है वो खुशी फैल जाती है और जो नए बेदार होने वाले लोग होते हैं जो है उनको वो आवाज़ देता है उनको वो पुकारता है कि आओ एक नई उम्मीद एक नई किरण आई है एक नई उम्मीद लेकर the dawn's awake, suraj tulu hota hai, whispers of pent up harmonies aur mufid mutanasib sargoshiyan. With the mingled fragrance of the trees, darakhton ki, ki sarayat karne wali khushbo ke saath. Faint snatches of half forgotten song, darmiyan mein bhul jane wale nakhmoh mein hoosh urte hain. Fathers torn and numb, walid, khamsada aur pehiz. The boon of light we craved awaited long. Jis khush mizaji or jis roshni ki hamne talab ki thi or bohut zada intazar kiya tha has come, has come. Wo lamha, wo roshni a chuki hai, wo roshni a chuki hai. इस स्टैंडर्ड के अंदर शायर बताना चाह रहा है कि जब हमें हम बहुत ज़्यादा उदास होते हैं, परेशान होते हैं, उसके बाद हम किसी अच्छे की उम्मीद करते हैं, तो वो अच्छा वक्त हमारी ज़िंदगी में ज़रूर आता है, यानी कि हर मुश्किल के साथ आसानी ज़रूर है। 
so students here are the meanings of difficult words from these stanzas at the end of this lecture you have to revise this poem slowly and write the meanings of difficult words of all stanzas on your notebook thank you all of have a nice day